Esto, vamos a ver a los tres mejores arqueros de este campeonato. Y en el tercer lugar elegí a Germán Montoya. Mirá. Sí, un arquero que llegó a Colón con, en búsqueda de la posibilidad de la titularidad. En un Colón totalmente diezmado, con muchas posibilidades de, de descenso en, en principio. Y creo que fue artífice de, de mantener a Colón con vida hasta... Hasta ahora, hasta mañana. Hasta ahora, ¿Sí? sí, exactamente. Entonces decidimos... Un arquero campeón con Vélez. Exactamente, sí, sí. Entonces decidí, decidí darle este tercer lugar porque me parece que su rendimiento fue muy parejo a lo largo de, de todo el campeonato, con grandes intervenciones que han sostenido a, a Colón a lo largo de todo el campeonato. Por eso mismo eh, decidimos ponerlo bien, dentro, claro. dentro de este ranking. Ha habido arqueros que han tenido altos y bajos. Eh, no sé. Te nombro algunos, por ejemplo, eh, Carranza, por ejemplo, ha tenido muy buenos partidos y ha tenido dos, dos partidos que tal vez no estuvo tan bien. Eh, recuerdo tal vez el principio del campeonato de Conde no fue tan bueno y después toda la parte final fue muy buena. En segundo lugar, elegimos a este hombre, Agustín Marchesín, que no solo, no solo en el campeonato local, sino también en la Copa Libertadores ha tenido sí. grandísimas actuaciones. Impresionante. Futuro arquero de la selección. Yo creo que tiene un gran presente y sin ningún lugar a dudas es, es un arquero de proyección de selección nacional, ¿sí? Para tener esa, esa, tranquilamente sí. en cuenta de acá al futuro. ¿sí? ¿Cuántos años tiene, Flaco? ¿Sabes más o menos? 25, 25 años, 26, ¿no? Sí, 25, por ahí. 26 años, ¿no? Sí, claro. No, 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 no. Pero es un arquero que ya está totalmente afianzado en el arco sí. de la NUS, ha tenido competencias internacionales. Este año ha, dio ha respondido, ese paso, ¿no? Sí, sí, de sí. sentirse él. Sí, totalmente, muy importante. Muy importante. Del equipo. Sí, ¿Es arquero para Europa? Bien. ¿Eh? ¿Es lo arquero para el fútbol italiano? Sí. No ejemplo. sé si el fútbol italiano, yo veo más un arquero fútbol español. Español. Muy sí. Eh, el fútbol italiano es muy físico, muy, muy mm. táctico. Mm. Yo este se lo veo un arquero más... ¿Y el primero, este más, chico? ¿Cómo explicarte? Más completo. Y el primero es este. A ayer estaba re revisando todos los rankings de atajadas de, de, la de las 19 fechas del fútbol argentino. Todo Impresionante, siempre. estaba en todas. En todas. <risa> Impresionante. Toda la fecha Jerónimo la Rulli creo que ha tenido un campeonato supremo. ¿Sí? Y Marquesina eh, habrá quedado fuera de dos. Exactamente, fechas, ¿no? sí, Me imagino. Sí. Eh, creo que a lo largo de todo el campeonato el rendimiento de Rulli fue brillante. Un arquero que cuando lo vimos surgir, en principio decíamos, bueno, eh, se bancará el arco de estudiantes, tuvo buen rendimiento, esperábamos todo, bueno, a ver, ¿dónde se va a mesetar? ¿Cuál va a ser su, 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 su media? Y su media fue muy alta. Este campeonato fue muy, muy bueno. Y un estudiante que apostó... Hacerse fuerte desde atrás sí, primero sí. para después ver qué pasaba adelante. Uh -huh. Y en este arquero, a pesar de su juventud, tuvo un baluarte fundamental. Diego le apostó arqueros de la, de la cantera. ¿eh? Tanto Jerónimo Rudy como Silva son dos arqueros nacidos en sí, la ahora, ¿no? inferiores. Sí, ahora, ¿no? En algún momento han traído Por eso mismo. Arqueros. Bueno, pero hay un trabajo que se viene haciendo desde sí. abajo y que lo Dios fueron proyectando, fruto. lo fueron aguantando y dio su fruto. Bueno. ¿sí?